साए बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे ये मेरे हाथ से क्या हो गया साए एक जानवर की हत्या कर दी मैंने मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकती नहीं कर सकती नहीं कर सकती शांत हो जाइए ताई भाई खुद को दोषी मत मानिए आपने कुछ गलत नहीं किया है नहीं आप उस भैंस की मृत्यु के जिम्मेदार हैं जन्म और मृत्यु तो पहले से ही तय होती है आपकी पुरन पोली तो बिल्कुल ठीक थी आपने आज वो पुण्य कर्म किया है जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है मैं समझी नहीं साहब बताता हूं उस भैंस की मृत्यु आज नियत थी तय थी उसे कोई टाल नहीं सकता था लेकिन मरने से पहले आपने उसे पुरन पोली खिलाकर उसे जन्म मृत्यु के फेरे से आजाद कर दिया आई भाई हर पशु का जन्म भोग योनि में होता है इस पूरे विश्व में इंसान एकमात्र जीव है जिसने योग योनि में जन्म लिया है भोग योनि का मतलब है खाना हो या फिर कोई भी क्रिया हो सिर्फ जीवित रहने के लिए की जाती है पशु जो भी करते हैं उनका एकमात्र उद्देश्य जीवित रहना होता है लेकिन इंसान के साथ ऐसा नहीं है इंसान के जीवन में इच्छा पूर्ति है ईश्वर प्राप्ति है उद्धार की चाहत है इसका मतलब एक भैंस को पुरन पोली खाने की इच्छा हो ही नहीं सकती उसे तो बस खाने से मतलब है लेकिन वो मरने वाली भैंस खासकर पुरन पोली खाना चाहती थी इसका मतलब समझती हैं क्योंकि वो एक औरत थी क्यों नहीं रही हैं? भूख प्यास सब खत्म हो गई है चिंता से कमल साई ने जिम्मेदारी दी है नसुगद्दा की फिर तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है माँ हूं मैं जब तक उसका समाचार नहीं मिलता तब तक कुछ अच्छा नहीं लगेगा पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर लग रहा है वैसे ही विचार आएंगे जैसा तुम सोचो कि सुगंधा की चिंता हमें भी है पर क्या हमने तुम्हारी तरफ खाना छोड़ दिया नहीं खाओगी तो सेहत बिगड़ जाएगी इसीलिए थोड़ा खा लो सुगंधा पर आने वाली किसी भी मुसीबत को टालने के लिए साई है ना हम भले ही ना कर पाए पर साई उसकी मदद करेंगे और फिर उन्होंने बापू साहब को भेजा है ना तो मेरे ख्याल से अब तक तो वो पहुंच भी गए होंगे सुगंधा के ससुराल 
जल्दी ही वो वापस आएंगे और हमें बताएंगे कि हमारी सुगंधा बिल्कुल ठीक है लगता है यही घर है मेरा नाम बापू साहब जोग है मैं शिरडी से आया हूं शिरडी मुझे सुगंधा से मिलना है उसके आई बाबा ने भेजा उसकी खबर लेने के लिए आपने पहले खबर क्यों नहीं भिजवाई कि आप आने वाले हैं वरना मैं उसे जाने नहीं देता दरअसल सुगंधा अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से चली गई चली गई जी हमारे एक रिश्तेदार है उनकी गोद भराई में क्या मैं उसके आने तक यहाँ इंतजार कर सकता हूँ उसका मैं जरूर आपको रुकने के लिए कहता लेकिन हम सब भी वहीं के लिए निकल रहे हैं और लौटने में देरी हो गई गोद भराई में घर के मर्द भी जाएंगे मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये सब मुझसे कुछ छुपा रहे हैं वैसे वो घर है कहां जहां सुगंधा गई है आप उसका पता मुझे बता दीजिए मैं उसे वहीं जाकर के मिल लूंगा यहां से बहुत दूर है आपको पहुंचने में समय लगेगा देखिए बापू साहब सुगंधा कुशल से है तभी तो वो वहां गई है और वो देर से आएगी आप बेकार में उसका इंतजार मत कीजिए इंतजार करने में मुझे कोई परेशानी नहीं है असल में सुगंधा की आई को उसकी बड़ी याद आ रही है अगर ऐसा है तो सुगंधा के आते ही उसे पत्र लिखवा के भिजवा देंगे जल्दी ऐसा करता हूं कि वो चिट्ठी मैं ही लेके चला जाता हूं मैं रात में आ जाऊंगा या कल सुबह मैंने कहा ना आपसे आपको इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है हमें और भी बहुत काम है चलिए जाइए आप यहां से लगता है कोई बाहरी आदमी आया है अगर मैं शोर करूं तो शायद उस तक मेरी आवाज पहुंचे फिर ये लोग मुझे इस कमरे से बाहर निकालने के लिए मजबूर हो जाएंगे वरना मैं अंदर ही घुटती रहूंगी इनके लिए मैं मेहमान हूं मेरा परिचय जानने के बाद सत्कार करने की जगह दुख कर रहे हैं जाने के लिए कह रहे हैं ये लोग तो मैं रुक भी नहीं सकता अब जाइए यहां से ये किसी औरत की आवाज है और आवाज घर के अंदर से आ रही है कौन है वो 
और क्यों चिल्ला रही है तो, कहा मैंने जाने को ये बिना पूछे अंदर का कुछ चले आ रहे हो चलो निकलो यहाँ से अपना काम होने के बाद सुगंधा के घर चले जाना और बिना उसकी खोश खबर लिए वापस मत आना साई ने कहा था कि उसकी खोज खबर लेकर के ही वापस लौटना साई के कहने पर ही मैं यहां आया हूं सुगंधा की खैर खबर लेकर ही वापस जाऊंगा उसके लिए तो मुझे यहां रुकना होगा अब कैसे सुगंधा की खबर मिलेगी का पता तो साई ही बताएंगे जिसकी कई जन्म पहले पुरन फूली खाने की इच्छा अधूरी रह गई थी उस इच्छा के रहते उसे मोक्ष नहीं मिल रहा था एक के बाद एक उसे भोग योनी में जन्म मिलता रहा लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही थी भाई भाई आज जब उसकी मृत्यु से पहले आपने उसे पूरण पोली खिलाई तो उसकी इच्छा पूर्ण हो गई उसे मोक्ष मिल गया जन्म और मृत्यु के फिर से उसे मुक्ति मिल गई लेकिन उसे तो साई उसे तो पूरण पोई आप भी खिला सकते थे ना मतलब मैं समझी नहीं आ, आपने उस कार्य के लिए खास तौर पे ताई बाई को ही क्यों चुना ताई बाई कह रही थी कि इनकी सेहत के कारण ये कोई धर्म कर्म का काम नहीं कर पाती है मैं इन्हें और आप सभी को यही समझाना चाहता हूं कि ईश्वर ने कभी नहीं कहा कि खुद को तकलीफ देकर ही आप पुण्य कमा सकते हैं भोजन सौ ब्राह्मणों को करवाया जाए या एक पशु को पुण्य तो पुण्य ही होता है और आज तो इन्होंने ऐसा काम किया है जो दस तीर्थ स्थलों में जाकर माथा टेकने से भी ज्यादा पुण्यदायक है इसलिए कभी किसी को दूसरों से कम मत समझना ना खुद को और ना औरों को इंसान के मन में नेकी हो सेवा भाव हो तो छोटा सा कर्म भी उसे ईश्वर के पास ले जाता है उसके लिए कुछ बड़ा या कठिन करना जरूरी नहीं है आप सच में धन्य हो लोग सच कहते हैं कि एक बार जो आपसे जुड़ जाता है वो एक जन्म तो क्या सात जन्म तक आप उसका ख्याल रखते हो तो मैं सोच रही थी कि 
आपके जीवन में मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाऊंगी और आपने तो मुझे इतने बड़े पुण्य का भागी बना दिया मेरे हाथों किसी को जन्म मृत्यु के फेरे से आजादी दिला दी राम जी भला करे तो अभी भी बाहर रास्ते में ही खड़ा है आप क्या करें चुप नहीं रह सकते क्या तुम क्या जरूरत थी चिल्लाने की सीधे तरीके से पड़ी रहो यहाँ पे चुपचाप बेटा ये ऐसे नहीं मानेगी इसे और कड़ी सजा देनी होगी नहीं बाबा बहुत सजा दे दी इसे अब समय आ गया है इसे मुक्ति देने का इस रिश्ते से मुक्ति पर वैसे भी जो पत्नी पति के काम ही ना आ सके उसे पत्नी कहलाने का कोई हक नहीं है नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। मैं हमेशा आपके काम आई हूँ बस इस बार बस और सफाई नहीं चाहिए मुझे अब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रहा है आज रात का वक्त है तुम्हारे पास आज रात अगर तुम अपने माई के पैसे लाने के लिए नहीं गई तो कल मैं अपनी दूसरी शादी के लिए लड़की देखने चला जाऊंगा और अगर एक बार शादी हो गई तो एक कमरा तुम्हारा संसार होगा यही सड़ती रहोगी सारी जिंदगी दूसरी औरत बनकर इसलिए सोच लो चलिए बाबा मेरी बात तो सुनिए आप दरवाजा खोलिए आते आए बाबा को कुछ की बेटा ही डाल सकती मैं लेकिन अब इस दर्द में भी नहीं रह सकते क्या करूं कैसे निकलू इस कमरे से बाहर साई मेरी मदद कीजिए मैं जानती हूँ आप मेरा दर्द महसूस कर सकते हैं मुझे सुन सकते हैं मुझे यहाँ से बाहर निकलने से बाहर निकलने मुझे यहाँ से इस 
बार हम अपने बेटे का रिश्ता ऐसे बड़े घर में करेंगे जहाँ आमदनी भी बड़ी हो इस सुगंधा के फटीचर बाप की तरह नहीं बिल्कुल यहाँ तो नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या वाला मामला है ये अचानक धूल कहा से आ गई गाँव घने सह के ही पत्थर ईश्वर है कहला भोर अगन में सोना तप के निखरे घना सुहाए दुख की आंधी में मुस्का के जो तू हरि गुण गा प्रभु जी करे सहाय प्रभु जी करे सहाय धर के हृदय में रूप हरि का करते जा हर काम सच्चे मन से जो भी पुकारे सुनते हैं प्रभु राम हरि के नाम महिमा ऐसी पत्थर भी तर जा प्रभु जी करे सहाय प्रभु जी करे सहाय बापू साहब जोग शिरडी से साई ने भेजा है मुझे और तुम तुम हो कौन और क्या हुआ है तुम्हें मैं सुगंधा कि ये साफ है कि इसके ससुराल वाले इसके साथ बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं मैं इसे इस हालत में यहां नहीं छोड़ सकता मुझे इसे इसके परिवार के पास वापस ले जाना चाहिए साई आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे यहां भेजा पता ना जाने ये बच्ची कब तक अपने ससुराल वालों का जुल्म सहती रहती मैं आ रहा हूं साई इस बच्ची को लेकर और इसका न्याय भी आप ही करेंगे फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज